ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്തവണ പല ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ അസൈൻഡ് നെയിംസ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ അവരിൽ നിന്നും പല കമ്പനികൾ അത് ലീസിന് ചെയ്യുക കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ മേടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രാർസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നെയിം അസൈൻ ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു നെയിം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്തു വേണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേണം ഈ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഫോൾഡർ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഫോൾഡറിനെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും അപ്പായിരിക്കണം അതിൽ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കറക്റ്റിവിറ്റി വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള കമ്പനികളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് അവർക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും വേണം വർഷാവർഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോൾഡർ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് തരുന്നത് എങ്ങെവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്നാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരുകളാണിത് അതാണ് അവർ ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്രൗസറിൽ ഈ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ആ ഫയലുകൾ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവിടെയാണ് ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്ട്രാറുടെ സ്ഥാനം അവർ നമ്മൾ അടിക്കും നമ്മളൊരു നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യവിധ ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്ട്രാറുടെ സെർവറിൽ പോവുകയും അവരിത് കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന ഹോസ്റ്റിലാണത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്ട്രാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് പോവുകയും ആ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫയൽ അക്സസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ തെളിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളറിയാം നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാം നമ്മൾ ഏത് എവിടെയാണോ ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ നെയിമിന് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ നെയിം സ്പെർ സെർവർ ആ നെയിം സെർവർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല ഹോസ്റ്റുകളിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് അല്ല അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ്റെ അതിനകത്ത് കയറി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണും എന്താണ് ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നും എന്താണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര തരം ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്